രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് വിങ് പൊളിറ്റിക്സ് നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ സ്ഥിരം കേൾക്കുന്നതാണ് ഇടതും വലതും ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് എന്നാൽ ഇത് എങ്ങനെ വന്നു ഇതിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം തുടങ്ങുന്ന വർഷം സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ആണ് അതായത് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയനിൽ ഫ്രാൻസ് ഫ്രാൻസ് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാജാവായിരുന്നു സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയനിൽ രാജാവാണ് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ആ സമയത്ത് സാധാ ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇതിനെതിരെ ഒരു വിപ്ലവം സ്റ്റാർട്ടിയാണ് ഈ രാജാവിനെതിരെ എന്ത് സ്റ്റാർട്ടിയാണ് ഒരു വിപ്ലവം സ്റ്റാർട്ടിയാണ് അങ്ങനെ ആ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഈ വർഷം നടക്കുന്ന വിപ്ലവത്തിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു രാജാവുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു പ്രസിഡന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പേരുണ്ട് അപ്പൊ ഈ റവല്യൂഷന്റെ സമയത്ത് സാധാ ജനങ്ങൾ ഒരു അസോസിയേഷൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോം ചെയ്യും അതിന്റെ പേരാണ് നാഷണൽ അസംബ്ലി നാഷണൽ അസംബ്ലി സാധാ ആൾക്കാർ ഒരു നാഷണൽ അസംബ്ലി ഫോം കോമൺ പീപ്പിൾ സാധാ ജനങ്ങളിൽ ഈ നാഷണൽ അസംബ്ലിയിൽ പ്രസിഡന്റിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇരുന്നവര് പ്രസിഡന്റിന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് ഇരുന്നവര് ഈ രാജാവിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു ഈ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനിൽ നാഷണൽ അസംബ്ലി ഫോം ചെയ്യും ആ ഫോം ചെയ്ത നാഷണൽ അസംബ്ലിയിൽ പ്രസിഡന്റിന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് ഇരുന്നവർ രാജാവിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇരുന്നവർ എന്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഒരു റവല്യൂഷൻ ഒരു വിപ്ലവം ഒരു മാറ്റത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു അങ്ങനെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആയിരുന്നു ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇടത് എന്ന് പറയുന്ന ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാറ്റവും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും വലത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്താണോ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അത് തന്നെ മതി എന്നുള്ളതും ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും വരുന്നത് പിന്നെ ഏർലി ട്വൻറ്റി സെഞ്ചുറിയിലാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഇതിനൊരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജി കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് ജസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചരിത്രം ശരിക്കും പറയുന്നത് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനാണ് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയനിലാണ് ഇതിൻ്റെ ചരിത്രം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് പറയുന്നവർ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു മാറ്റം വേണമെന്നും റൈറ്റ് എന്ത് പറയുന്നു അത് തന്നെ മതി അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും പിന്നെ ഇന്ത്യൻ സെനേറിയോ ഇന്ത്യൻ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ റെഫർ ചെയ്യുന്ന ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്മികാന്തിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകമാണ് ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റി ബൈ ലക്ഷ്മികാന്ത് അതായത് സിവിൽ സർവീസിനൊക്കെ റെഫർ ചെയ്യുന്ന പുസ്തകമാണ് അപ്പോൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിനെ നാലായിട്ടാണ് ഇവർ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുക ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്ഷണറി പാർട്ടീസ് ഒന്ന് റിയാക്ഷണറി പാർട്ടീസാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവരെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിങ് ടു ഓൾഡ് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പണ്ടത്തെ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ സിസ്റ്റം അത് തന്നെ മതി എന്ന് പറയുന്നവരാണ് റിയാക്ഷണറി പാർട്ടീസ് രണ്ട് കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടീസ് കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടീസ് കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടീസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റസ് ക്വോ ഇപ്പം എന്താണോ നിലനിൽക്കുന്നത് അത് തന്നെ മതി ഇതിലൊരു മാറ്റം വേണ്ട മൂന്നാമത് ലിബറൽ പാർട്ടീസ് ലിബറൽ പാർട്ടീസ് ലിബറൽ പാർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇപ്പം എന്താണോ ഉള്ളതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക അതാണ് ലിബറൽ പാർട്ടീസ് നാല് റാഡിക്കൽ പാർട്ടീസ് റാഡിക്കൽ പാർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എന്താണോ ഉള്ള സിസ്റ്റം അതിനെ മൊത്തം മാറ്റി പറഞ്ഞ് പുതിയൊരു സോഷ്യലിസ്റ്റിക് പുതിയൊരു എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നതാണ് റാഡിക്കൽ പാർട്ടീസ് അപ്പം ഈ ബുക്കിൽ തന്നെ ഈ രണ്ടും ഈ റിയാക്ഷണറിയും കൺസർവേറ്റീവ് പണ്ടത്തെ മതി പുതിയതിലേക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന നേരിൽ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി ആണ് ഈ ബുക്ക് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി ആണ് ഈ ലിബറൽ പാർട്ടിയിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഇപ്പോൾ ഉള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് ആണ് കോൺഗ്രസ് ആണ് പിന്നെ റാഡിക്കൽ പാർട്ടീസ് ആണ് ഏതൊക്കെ വരുന്നത്
എല്ലാവരും ഈക്വലാണ് സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ ഈക്വലാണ് അവർക്ക് ഒരേ ഇതാണ് എല്ലാവരും ഇക്വാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ലെഫ്റ്റ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു മൂന്ന് ഫ്രട്ടേണിറ്റി ഫ്രട്ടേണിറ്റി അതായത് ഒരു ബ്രദർഹുഡ് ഫീലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോംറേഡ് ഒരു സഖാവ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഫ്രട്ടേണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അവർ നിൽക്കുന്നു നാല് റൈറ്റ്സ് അവർ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടുന്നു അഞ്ച് പ്രോഗ്രസ് സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രോഗ്രസ് അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു ആറ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കണോമി സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കണോമി അതായത് ഫുള്ള് ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കണോമിക്ക് അവർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു ഏഴായിട്ട് എന്ത് വരുന്നു ഇന്റർനാഷണലിസം ഇന്റർനാഷണലിസം അപ്പൊ ലെഫ്റ്റിന്റെ ഐഡിയോളജീസ് ആണ് ഒന്ന് ഫ്രീഡത്തിന് നിൽക്കുന്നു ഇക്വാലിറ്റിക്ക് നിൽക്കുന്നു ഫ്രട്ടേണിറ്റി റൈറ്റ്സ് പ്രോഗ്രസ് ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കണോമിയാണ് അവർ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇന്റർനാഷണലിസം ഇന്റർനാഷണലിസം മീൻസ് ഒരു ലെഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാറൽ മാർച്ച് ഒക്കെ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഐഡിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ബൗണ്ടറിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ബൗണ്ടറി ഒരു രാജ്യമുണ്ട് ആ ഒരു ബൗണ്ടറി തന്നെ ഒരു ഭൂർഷ കൺസെപ്റ്റാണ് അത് തന്നെ ജനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ബൗണ്ടറിക്ക് ഈ ലെഫ്റ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല ഒരു ദേശീയത ഇന്ത്യൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു ബൗണ്ടറിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ കൺസെപ്റ്റാണ് എല്ലാ രാജ്യത്തിലെയും തൊഴിലാളികൾ എല്ലാ രാജ്യത്തിലെ ആൾക്കാർ അല്ലെ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ആ ഫീല് എവിടെ വരുന്നില്ല ലെഫ്റ്റിന് വരുന്നില്ല നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് പാർട്ടികളുടെ മീറ്റുകൾ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ലെനിൻ സ്റ്റാലിൻ ചെഗുവർ അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളുടെ ഫോട്ടോസ് ആയിരിക്കും വെക്കുക ഇന്റർനാഷണൽ കൺസെപ്റ്റാണ് എവിടെ വരുന്നത് ലെഫ്റ്റിൽ വരുന്നത് ഒരു നാഷണലിസം കുറവായിരിക്കും ഇനി റൈറ്റ് റൈറ്റില് ഒന്ന് പറയുന്നത് അതോറിറ്റിയാണ് ഇത് ഇന്റർനെറ്റ് വഴി ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇത് എക്സാക്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇതിലേക്ക് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് ഓരോ പാർട്ടിയും മുന്നോട്ട് വെച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കും ഇതൊരു ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഇതാണ് രണ്ട് ഹൈറാർക്കി ഒരു ഹൈറാർക്കി ഒരു ഓർഡർ വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മൂന്ന് ഓർഡർ വരുന്നുണ്ട് നാല് റൈറ്റ്സ് ആവില്ല എന്തിനായിരിക്കും അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഡ്യൂട്ടി ഇവിടെ റൈറ്റ്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവർ എന്തിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഡ്യൂട്ടി നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുക എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരികയാണ് അഞ്ച് ട്രഡീഷൻ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ പാരമ്പര്യവും പണ്ടത്തെ കൾച്ചറിനും പണ്ടത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ആ ഒരു ട്രഡീഷൻ ഇവർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആറ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കണോമി സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കണോമിയും ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കണോമിയും നമ്മൾ അടുത്ത ലെക്ചറിൽ പഠിക്കും ഇവിടെ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കണോമി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു ക്യാപിറ്റലിസം ആയിരിക്കും പ്രൈവറ്റിന് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും ഏഴ് വരിക അല്ല ആറ് വരിക ഏഴാമത്തത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നാഷണലിസം നാഷണലിസം ഇവിടെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് റൈറ്റിൽ നാഷണലിസം വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ദേശീയതയ്ക്ക് എവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നു ഏഴിൽ വരുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഫ്രീഡം ഇക്വാലിറ്റി ഇവിടെ അതോറിറ്റി ഹൈറാർക്കി ആണ് ഇവിടെ റൈറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി ആണ് ഇവിടെ പ്രോഗ്രസ് അവരുടെ ട്രഡീഷൻ പണ്ടത്തെ ട്രഡീഷന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കണോമി ആണ് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റലിസം ഇന്റർനാഷണൽ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഏത് വരുന്നത് ലെഫ്റ്റ് വരുന്നത് റൈറ്റിൽ ഏത് വരുന്നുണ്ട് നാഷണലിസം വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാലും ഇനി നേതാജി മുന്നോട്ട് വെച്ചൊരു ഐഡിയോളജി ഉണ്ട് അതായത് ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിയുടെ ഐഡിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നേതാജിയുടെ ഐഡിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് ആണ് ഒരു ലെഫ്റ്റിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജിയാണ് ആര് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് വെച്ചത് പലവർക്കും അതറിയില്ല ഒരു ഇടത് ചിന്താവേദിക്കാരൻ തന്നെയായിരുന്നു ആര് നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് നേതാജിയുടെ പ്ര അവർ മുൻ നേതാജി മുന്നോട്ട് വെച്ച ഐഡിയോളജി പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റാണ് പക്ഷെ എന്തുണ്ട് നാഷണലിസം ഉണ്ട് ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഐഡിയോളജിയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കണോമി തന്നെയാണ് വേണമെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ എന്തുണ്ട് ഈ നാഷണലിസം എവിടേക്കാണ് വരുന്നത് ഇതിലേക്കാണ്
നമ്മൾ ഈ ഓരോ പാർട്ടിയും നമ്മൾ വീണ്ടും ഇനി എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത അടുത്ത ലെക്ചറിൽ ഡെപ്ത് ആയിട്ട് എടുക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് റിവേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തത് ഏതാണ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എന്ന ഐഡിയോളജിയുടെ ഹിസ്റ്ററിയാണ് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും അതിൻ്റെ ഇനിയിപ്പോൾ ആൾക്കാർ ചോദിക്കാൻ പറയുക പലർക്കും അറിയില്ല ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാം അതിൻ്റെ ചരിത്രം എവിടുന്നാ തുടങ്ങുന്നത് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് പറയുക പിന്നെ നാലെണ്ണായിട്ട് ഇന്ത്യയിലും പാർട്ടികളെ നാലെണ്ണായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിയാക്ഷണറി കൺസർവേറ്റീവ് ലിബറലും റാഡിക്കൽ പാർട്ടീസും പിന്നെ ലെഫ്റ്റിൻ്റെയും റൈറ്റിൻ്റെയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഫോറ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നാഷണലിസം ആ ഒരു ദേശസ്നേഹം ദേശസ്നേഹം എവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഏടതിൽ മിച്ച് ആവുന്നുണ്ട് ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ക്യാപിറ്റലിസം കമ്മ്യൂണിസം കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ